Hello， 我系 Abby。今年嘅 MWC 咧，今日就会结束噶啦。最大单嘅新聞啊，莫过于 Samsung 嘅 Galaxy S9 同埋 S9 Plus 啊。嗱，睇落咧，其实同上一代啊，好似差唔多样啊。咁有啲咩唔同呢？佢大细有少少唔同啦，高咗少少嘅。其实最特别咧就系佢嘅相机啦，后镜头嘅光圈咧有 f 1 5同埋 f 2 4四。个光圈咧系以机械式去变动啊，而大光圈 f 1 5五咧对比起上一代 S 8同埋 iPhone X 咧都系大嘅。而前镜头嘅光圈咧都系 f 1 5点七同上一代冇分別嘅，就大光圈過 iPhone X 嘅二點二嘅。咁 Galaxy S9 同 i p h o n e 嘅夜拍能力就更上一層樓啦。另外引起話題咧，就係佢粒 sensor 可以拍到九百六十 frames per second 嘅超級慢動作，可以做到非常之戲劇性嘅效果啦。而呢個超級慢動作啊，對比之前二百四十 frames per second 嘅慢動作咧，係再慢多四倍嘅。咁以後除咗慢拍人像嘅動作之外咧，更加可以 capture 多啲。自然嘅景觀啊！嗱，回想起翻 iPhone X 出嘅時候咧，好多人都中意玩佢嘅 Any Emoji 啦。咁 Samsung 咧就推出咗 AR Emoji， 直頭咧就係將你自己嘅樣咧變做 Emoji， 咁可以幫佢扮靚靚啦，換下衫啊，換下鞋啊，換下眼鏡啊，換下髮型啊。不過睇落咧就唔係好過癮，佢又冇任天堂嘅喵咁 Q。實際咧，我覺得唔知道會唔會有人用，但係佢勝在咧後鏡頭同前鏡頭都可以玩 AR 嘅，唔似得 iPhone X 淨係得前鏡頭可以玩，咁應該都叫做板活一成啦。講少少部機其他嘅資料啦，耳機嘅三點五 mm 接口咧都仲喺度嘅。Security 方面咧有 Iris Scan 啦、Facial Scan 啦同埋 Fingerprint Scan 嘅，可以用早前 Samsung 推出嘅 DX Pad 用嚟做電腦咁樣嘅。三月十六號就會上市啊 ！Galaxy S9 大概五千七啦 ，Galaxy S9 Plus 就大概六千六嘅。嗱，我自己咧就唔太介意 iOS 或者 Android 嘅。如果嚟緊俾我買一部手機嘅話咧，考慮到佢鏡頭同埋個價錢咧，我都會揀 S9。Sony Xperia 咧就推出咗 XC2， 部機冇三點五 mm 耳機孔啦，同樣咧有九百六十 frames 嘅慢動作，全新嘅機身機殼設計，有大部啦同埋有細部可以揀。指紋掃描咧就搬咗去部手機嘅後邊，但係對比起其他手機嚟講咧，佢個邊框依然係有啲粗嘅。台灣品牌華碩咧就推出咗 Samsung Five， 就睇落咧好似大部嘅 iPhone X。其實講嚟講去，點解部機一定要有 M 字壓呢？就係、是、因為咧要有一個穩陣嘅 security option， 同埋有個喇叭，仲有好多 sensor 喺前面。咁有一個中國牌子叫 Vivo 咧，就不斷嘗試解決呢一啲問題啊，咁就令到部機咧可以成部都係 screen。Vivo 呢一個牌子咧，實際上設出咗一部電話，可以喺 screen 上面 scan 你嘅 fingerprint 之後咧，就喺 MWC 上面發布咗 Apex 呢一部電話概念機嚟嘅。呢部係極限無邊框嘅電話，咁佢嗰啲相機鏡頭啊、喇叭啊、scan 啊，收曬去邊咧？首先相機嚟講啊，佢就好似單反嗰啲閃光燈咁，撳個掣佢就會喺部機上面彈。而佢將喇叭同埋 fingerprint scanner 咧，都係擺咗喺個熒幕嘅下面，令到部機咧表面上望落去係冇 sensor， 幾乎全部機都係冇邊框。而中國牌子中興同埋華為咧，都喺 MWC 度出咗幾部機嘅。另外 Nokia 呢一個 brand 咧，其實仲生存緊。Nokia 喺 MWC 咧就發布咗一部行 Android 嘅旗艦手機，有曲面嘅熒幕啦，同埋 cut 走咗三點五 mm 耳機口嘅。同埋出咗一部唔係 smartphone 嘅基本嘅電話啦，香蕉電話八一一零喺電影 Matrix 入面都出現過嘅。部機咧可以擺成個月都唔使插電嘅，成為七百五十蚊。咁手機嘅硬件咧就講到呢度先啦。今日所提及嘅所有資訊咧都會有 link 同埋 source 擺咗喺 description 度嘅。like 咗呢條片之後咧，記得落去望一望啦。美國電信商 T-Mobile 就喺 MWC 度公布啊，佢會將 5G 推去三十個唔同嘅美國城市入面。嗱，雖然係咁啫，但係 T-Mobile 咧話實際上最快都係二零一九先會有人用到嘅。而另一間電信商 AT&T 咧就話今年就會有得用佢哋嘅 5G 服務噶啦。而其他電信商咧大部分都公布話自己部署緊 5G。咁至於 5G 有幾快呢？根據高通嘅模擬數據實際嘅下載。速度咧會快五至二十倍到，咁 depends on 點樣用啦，例如睇片、打機入門。
，佢嘅網絡延時 latency 咧可以再減少多二十三倍，令到打機啊可以更加流暢啦，同埋終於可以用於機械人嘅指令通訊啦。呢、這個 5G 嘅技術咧係利用現有嘅頻譜，利用高頻段去擴建嘅部署嚟講咧，其實好快就搞掂噶啦。相信今年好多電信嘅供應商咧都會話自己有 5G 噶。雖然電信商技術上已經準備好同佢部署緊啦，但係咧目前市面上未有任何一部手機咧係可以接收到 5G 嘅信號，最多咧都係中興有部 5G 嘅 demo 機啦，同埋華為有粒 c h i p 咧可以收到 5G 嘅。相信最快咧都要到二零一九年咧先會有人開始用 5G 啦。除咗手機同埋通訊科技之外啊，喺 MWC 上面咧有幾部新嘅 laptop 出咗 ，Lenovo 咧就出咗一部千七蚊嘅 Chromebook。叫做一百二十一點六寸屏幕，特點係用鉛筆咧就可以寫落佢個 screen 上面噶啦，可以攤平嚟寫啦。它其實係教學用嘅市場，仲有兩個升級版三百二同埋五百二嘅，就可以接埋啦，同埋有更加高嘅效率。價錢咧分別係二千二同埋二千七噶，用喺文書處理上面或者係翻學上堂用嘅話咧。都夠曬使㗎啦！除咗 Lenovo 之外，華為亦都出咗一部極有邊框嘅 laptop， 叫 m a c e b o o k X Pro。咁機身夠細啦，屏幕又夠大喎。好得意嘅地方咧，就係佢嘅鏡頭啊，係收埋喺 keyboard 嘅其中一粒掣下面。價格咧係萬四至到萬五蚊左右嘅。咁中國牌子華為呢，除咗有出手機之外呢，佢入面好多嘅 CPU 同埋晶片都係佢自家製嘅。佢趁 MWC 呢，佢就就用自己嘅手機去自動駕駛一部波子嘅，嚟 show off 呢，佢粒 CPU 嘅運算能力。早排 Apple 推出咗佢嘅 Smart Speaker HomePod 啦，咁評價就麻麻地嘅。Samsung 咧嚟緊下半年都會出一個 Smart Speaker 嘅，如果諗緊買 HomePod 嘅話呢，或者你可以考慮埋等埋下半年。睇下 Samsung 出嘅 Smart Speaker 係點，然後先至決定啦。或者望一望 Lenovo 出嘅呢一個 Smart Display 啊，除咗有喇叭之餘咧，仲有大大個 Screen， 當係幫屋企增添一部 Tablet 都唔錯啊。我哋以上所講嘅 MWC 資訊咧，其實都只係冰山一角嚟嘅啫。目的主要係 cover 最觸目同埋最有趣嘅發布啦。我個人覺得最有趣嘅發布咧，都係 vivo 比較有前瞻性嘅概念機。上次佢出 X 2 0 Plus UD 嘅時候啊，我已經嚇咗一跳噶啦。技術上咧係將個 fingerprint scanner 咧擺喺個 OLED screen 下面。咁上次嘅 fingerprint sensor 咧就係得咁大個嘅啫。今次呢一個 fingerprint sensor 咧，直頭有半個 screen 咁大。咁簡單啲嚟講咧，就係你拎起部手機嘅時候，已經 scan 緊你嘅指紋啦。到你真係望住部手機嘅時候，部機已經 unlock 咗啦。成個感覺咧就好似 skip 咗解鎖呢一個過程咁樣。求其拎起部機都可以 unlock 到，諗起都覺得好爽。嗱，今日呢一條片咧就講住咁多先啦，希望可以幫你 catch up 翻少少 MWC 2018嘅資訊啦。中意呢條片嘅話咧，記得記得要撳 like。想再睇更加多嘅資訊嘅話咧，記得撳 subscribe 啦，同埋撳隔離嗰個 long long 啦。如果你有朋友對呢一啲資訊都有興趣嘅話咧，不妨 share 呢一條片俾佢睇。我係 Abby， 我哋下一條片再見，拜拜。